A senior Ukrainian official said on September 1 that drone strikes on Russian soil were set to increase and that a spate of recent such attacks showed that the war in Ukraine was gradually shifting to Russia. In an interview with Reuters, presidential adviser Mikhailo Podolyak said Ukraine had ramped up its strikes on occupied areas, but he distanced Kiev from attacks on Russia, which he said were being carried out by agents or Russian partisans inside Russia. Moscow officials say Kiev has directed a slew of drone attacks of increasing scale and frequency at its western regions in recent weeks. This week, Kiev cheered the destruction of several military transport planes in Russia, but has shied away from claiming responsibility for attacks on Russia. Few observers doubt Ukraine is behind the drone strikes. As the attacks have increased in frequency, Kiev has touted its progress in developing long-range strike weapons to redress an imbalance in capabilities that allowed Russia to bombard targets in Ukraine from hundreds of miles away without Kiev being able to respond in kind. Украина йдуть на окупованих територіях, вони збільшені, велика кількість, в тому числі щодо, щодо півострова Крим. Щодо Російської Федерації, це друга складова, там збільшується кількість атак невстановленими дронами, які запускаються з території Російської Федерації. І кількість цих атак буде збільшуватись. Тому що, в принципі, це етап війни, це третє поступове перенесення бойових дій на територію Російської Федерації. До початку повномасштабного Якщо ми говоримо про атаки, які ми сьогодні бачимо по об'єктах, по військових, до речі, об'єктах на території Російської Федерації, все це влаштовується, скажімо так, партизанськими рухами чи агентурною мережею, яка працює на території Російської Федерації, яка поступово знову ж таки збільшує кількість людей, які приймають в цьому безпосередню участь. Чи консультуються вони з Україною після війни? Будемо детально розбирати нас тільки ефективно наші спеціальні служби працювали на цьому напрямку.